Día número 9 y último. Ahí atrás queda la cascada de lavadero de la reina y voy ya dirección refugio Peña Partida y ya a continuar hasta el Dornajo, que está a unos 24 kilómetros. Hoy ya cierro el círculo del Sulay. Voy despacito para disfrutar de los últimos kilómetros. Siguiente tramo, Peña Partida, La Hortichuela, tramo 18, 14 kilómetros con 210. Ah, pues menos mal que me dio ayer por quedarme por la zona de ahí arriba y acampar, porque esto está cerrado provisionalmente por obras y no lo sabía. Si llego a venir aquí, me habría encontrado con que no se podía dormir. Mira por dónde. Espectacular, ¿eh? Espectacular esta vista. Ahí está la Alcazaba, el Mulacén, esto es el puntal de la caldera, aquí está el Veleta, por aquí se ve ahí la cima que es característica, y estas son las norte de Sierra Nevada. Diez kilómetros llevo ya. Disfrutando de la última etapa. Ahí abajo un baño integral después de una semana que falta vacía ya que me voy acercando a la civilización no es plan tampoco de ir como iba <ríe> que olía que vamos algo por lo menos habré quitado ahí abajo donde estaba el puente y ahora ya por la vereda de la estrella a disfrutar unos cuantos kilómetros de, de este tramo Sabía yo que por la vereda de la estrella probablemente me encontraría a alguien. Me he encontrado una pareja de senderistas, por fin gente haciendo senderismo, ¿eh? porque desde Treveles a nadie. Y están haciendo pues eso, parte de la vereda de la estrella, una pareja de austriacos. ¿eh? Y la verdad que, bueno, hemos estado un rato ahí hablando y nos hemos estado contando las rutas que tiene previstas hacer cada uno y las que vengo haciendo yo, claro. Ya se viene, es que la vereda de la estrella, bueno, y mañana sábado y pasado domingo, normal que haya gente por aquí, ¿no? Ahí atrás he dejado una valla después de una cuesta, que es el inicio del tramo 19, que es el que ya estoy. Me quedan 6 kilómetros para llegar al Dornajo. Llevo ya 294. Bueno, alguno más porque hay que añadirle el trebenque.
el último tramo ya, <risa> después de 293 kilómetros, los 7, más o menos así, asfalto y cuesta arriba. <risa> La muerte a pellizco. Menos mal que ya, pues me da igual todo, aunque habré perdido un par de kilos, que lo noto. Y en la mochila, por otro tanto, la mochila va ahora mismo ya vacía. Y noto que pesa poco. Voy a un ritmazo, pero vamos que... Que tiene tela, ¿eh? Mete este tramo. Entiendo que no hay otra forma de llegar a, al dornajo, pero... 7 kilómetros de asfalto cuesta arriba. A la una del mediodía. El Dornajo, 900 metros. Y después de una subida matadora, el tramo este es entero así, ¿eh? Subiendo por asfalto, pues está este desvío. Y por aquí, 900 metros. Bueno, pues esto está hecho ya. ¿Ha merecido la pena? Conclusiones, pues... A ver, me ha merecido la pena, por supuestísimo. He disfrutado muchísimo. Y la verdad que lo que venía buscando, que es estar perdido en la montaña y soledad, lo he tenido con crece. <ríe> eh, me ha gustado el recorrido. Me ha gustado la parte norte, con diferencia mucho más que la parte sur. La parte sur, salvo el tramo capileira Trevele, realmente hay que darle una vuelta. Y una vuelta no como lo he hecho yo, sino que a ver si se pudiera mejorar eso porque tiene mucha pista. Que bueno, a mí, a ver, yo prefiero el sendero, pero bueno, los tramos de pista tampoco me molestan. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos andando a 3 km por hora, de repente un tramo de pista de 6-7 kilómetros son dos horas andando por pista. Lado norte, pues casi todo sendero, me ha gustado con diferencia muchísimo. Eh, eh, la parte que modificaría, que también habría que revisarla, es cuando bajamos de la polarda, mmm, bajamos por un bosque hacia una pista y luego son muchos kilómetros de pista hasta llegar al refugio Piedra Negra. De refugio Piedra Negra en adelante prácticamente lo mantendría igual a, a como lo he hecho. Pero bueno, veo más interesante haber seguido por la cuerda de los 2000, de los 2000 ¿no? Y si se puede llegar al Piedra Negra por ahí. Y si no, pues vamos a parar al puerto de la Ragua, que el Sulair también acaba en el puerto de la Ragua. Es una idea. A nivel personal, pues contento como, por cómo he gestionado todo. La soledad el llevar la comida para 210 kilómetros que es lo que he estado sin, sin nada donde comprar y el aprendizaje también ha sido ensayo error, ha salido bien de hecho ahí llevo raciones para mañana en el caso de que se me hubiera ido a 10 días que no van a ser necesarias he pasado hambre, hombre pues sí siempre se pasa hambre en esta ruta porque el desgaste calórico es mayor Vamos, de hecho hubo un día que me vino en mitad de la montaña o a sardina. Así he estado, vamos, para oler sardina en la montaña, o sea que con eso lo digo todo, ¿no? Pero experiencia totalmente gratificante. Y esto ha sido todo. Espero que si alguien ha visto los vídeos le haya servido de distracción o le haya aportado información de la ruta en caso de querer hacerla. Si no entera, pues un tramo. Y a mí la verdad que grabar y hablarle a la cámara después de tantos días en soledad sin ver a nadie pues me ha servido del estilo de la película Náufrago cuando habla con Wilson pues una cosa así <ríe> Bueno, ahí estoy viendo ya el dornajo a cerrar el círculo a cerrar el círculo de 300 kilómetros y a tocar el cartel que simbólicamente toque el cartel cuando empecé y es lo que voy a hacer ahora al terminar, claro. ¿no?